o que é a regra do um terço e como você pode fazer para ter cinco imóveis depois de seis anos, sendo que você começa investindo com dinheiro e capital para um imóvel. Boa tarde, aqui é o Rafael Iante e nesse vídeo de hoje eu quero te apresentar um conceito que eu aprendi com um dos relatórios da Empíricos. E nesse relatório eles explicam o que é essa regra do um terço e como a gente consegue aplicar ela para, através da gestão ativa de imóveis, conseguir obter um patrimônio imobiliário que possa nos gerar frutos, possa nos, nos proporcionar liberdade financeira. Então, lá no relatório, logo no início, ele apresenta essa, essa, essa escadinha aqui, onde a gente começa com um imóvel e no final de seis anos a gente acaba com cinco imóveis ou mais, vai depender aí da nossa habilidade de conseguir implementar essas estratégias. Mas isso é possível, é, não é tão fácil de colocar em prática, mas é possível sim fazer isso. E deixa eu te explicar um pouquinho mais de como que funciona. Bom, a regra diz, regra do um terço. Então, basicamente é o seguinte, vamos supor que a gente vá fazer investimentos em construção. Então a gente começa pegando um terreno, a gente compra esse terreno e a gente constrói. Então um terço do custo vai para a compra do terreno. Então está aqui. O primeiro terço é o custo do terreno. Vamos supor que a gente gaste aqui 40 mil reais com custo do terreno. O segundo terço é o custo da construção. Então vamos supor que aqui a gente também gaste 40 mil reais para construir uma casa sobre esse terreno. De acordo com a, com a regra ou com a estratégia, para ser minimamente viável que você faça essa construção e tenha um bom lucro, a gente espera ter lucro de mais um terço. Ou seja, se a gente gastou 40 para comprar o terreno, mais 40 para construir, a gente quer ter um lucro de pelo menos 40 mil reais aqui no final. Então a gente gasta no total 80 mil de custos e a gente tem também aqui um imóvel que vale pelo menos 120 mil no final dessa construção. Sendo que para colocar isso em prática a gente vai precisar aí de pelo menos um ano e meio. Legal, então a gente sabe que se a gente conseguir comprar um terreno por 40 mil, conseguir construir com mais 40 mil, e conseguir vender mais tarde com, por 120 mil, depois de um ano e meio, a gente conseguiu sair daqui, de ter o dinheiro para comprar um imóvel, para comprar e construir terreno, e comprar o terreno e construir um imóvel. Depois de um ano e meio, a gente pode chegar aqui e ter 120 mil, quando a gente fizer a venda desse imóvel. E se a gente chegar aqui e repetir o processo, só que agora comprar um terreno de 60 mil, gastar mais 60 mil para construir e obter um lucro de mais 60 mil, quem sabe depois de um ano e meio a gente pode estar aqui e ter 180 mil no total, ou 2.25 imóveis. Se a gente fizer isso de novo, a gente sai daqui e chega aqui com 3.5 imóveis, com cerca de 270 mil. E se a gente continuar fazendo isso por um bom tempo, a gente consegue é, escalonar e aumentar a, o nosso patrimônio imobiliário de forma exponencial no final. Sendo que aqui então a gente começa com um imóvel, com pouco dinheiro, com um imóvel, e a gente vai crescendo. E o mais importante aqui é pegar esse, essa lucratividade e reinvestir. Pega essa lucratividade e reinveste. E é claro que todo esse processo aqui ele gera riscos. E por que, que eu chamei lá no início de gestão ativa? Porque nessa, nessa estratégia a gente não está simplesmente comprando um imóvel e deixando ele valorizar. É, essa estratégia de deixar valorizando é a gestão passiva. Se a gente quer ter lucros reais, lucros palpáveis, a gente precisa usar aqui a gestão ativa dos imóveis. A gente precisa construir alguma coisa ou reformar alguma coisa, ou comprar um imóvel por menos do que vale. 
Então, existem várias estratégias aqui. Bom, lá no início eu também falei que não era tão fácil de colocar isso em prática. E por que, que não é tão fácil colocar isso em prática? Isso não é tão fácil porque a grande maioria das pessoas não conhece, não tem o conhecimento prático de como fazer uma construção, de como comprar um terreno bem localizado, ou não tem o know-how de como fazer isso, começa por aí. O, a segunda dificuldade é que a gente precisa aqui de consistência. Não basta comprar uma casa e fazer um investimento. A gente tem que reinvestir e fazer o segundo, reinvestir e fazer o terceiro, e fazer isso por seis anos, por dez anos, para que a gente consiga aqui construir, ó, aqui no próximo a gente já vai lá para 600, 700 mil. Então a gente precisa de um pouco de consistência na nossa, no nosso investimento. E terceiro, nem sempre a gente tem tempo suficiente para colocar essas estratégias é, quando a gente já trabalha em algum lugar e já tem o nosso tempo ocupado por outras demandas. Então... Essa é uma estratégia boa, essa é uma estratégia que pode nos é, possa, pode fazer com que em poucos anos a gente tenha um patrimônio considerável. Esse um ano e meio aqui pode ser reduzido ou essas rentabilidades aqui podem ser aumentadas. Então a gente consegue ter resultados melhores do que esses se a gente implementar uma estratégia boa, se a gente for aprendendo com o tempo sobre esse negócio. Mas não é fácil, mas é possível. O, o vídeo de hoje é sobre isso. O que, que é a regra do um terço? Eu espero ter explicado bem essa regra. E eu espero que você comece a, a pensar na possibilidade de construir um patrimônio imobiliário que vai te gerar renda passiva. Vai te gerar a, o conforto de ter liberdade financeira. Eu sou o Rafael Yante. Se gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal no YouTube. Se você tiver maior interesse em aprender sobre investimentos imobiliários para conseguir implementar essa estratégia do um terço, acessa o e-book Como Lucrar Investindo no Imóvel, que vai estar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!